Benvenuti in Baywatch. La nostra squadra è l'elite dell'elite. Noi siamo l'anima e il cuore di questa spiaggia. È del tutto ossessionato dal corpo, soprattutto da quello maschile, il film di Baywatch. Condito da battutacce su erezioni e muscolatura, vede giganteggiare The Rock come capo della squadra dei bagnini, che trova gioco facile nel prendere in giro Zac Efron, affibbiandogli in nomignoli poco virili come sirenetta e vestendolo addirittura da donna. Ma è davvero un gioco da poco, che dura decisamente troppo visto le due ore di minutaggio del film. Inoltre i cattivi capitanati dalla star indiana Priyanka Chopra sono ben poco divertenti e le scene d'azione non risultano particolarmente eccessive né ispirate. Più divertente il tormentone sul fatto che i bagnini non siano una vera forza di polizia e quindi non possono combattere il crimine. Da questo contrasto sarebbe potuto nascere un dinamismo comico, da buddy movie, ma è una strada che il film decide di non intraprendere, liquidando il personaggio del poliziotto con una manciata di battute. Tra gag sui genitali incastrati, sui cadaveri che colano grasso e su Zac Efron che vomita, si salvano soltanto le battute sulla serie tv e sui suoi innumerevoli slow motion. Pessimi poi gli effetti speciali, con fiamme ed elicotteri fatti vistosamente al computer e, minuscoli, i camei delle tanto attese star della serie tv, Pamela Anderson e David Hasselhoff, ultime delusioni di un'estenuante serie di occasioni sprecate. 